taking the chapter forward <clears throat> the second application of biotechnology in the field of medicine is gene therapy okay now let us understand what exactly we mean by that listen now to understand what gene therapy is let us consider three cases now let us consider this is a dna and this is a gene and this is a normal gene which is producing a normal protein let us consider the shape of the protein is like a triangle and this triangular protein is definitely going to play a very important role in normal metabolism in that particular person so this is case 1 where <clears throat> normal gene is producing a normal protein leading to normal metabolism okay let us see case 2 now in case 2 the same gene is mutated now i hope you all know mutation are nothing but sudden changes okay now if the gene is mutated it is producing abnormal protein and this abnormal protein leads to abnormal metabolism in that particular person for example let us consider let us consider okay sickle cell disease now if the gene is mutated the protein which is formed is abnormal leading to formation of sickle rbcs which leads to sickle cell anemia or sickle cell disease okay so this is case 2 <clears throat> now case 3 it is another type of mutation in which the gene is almost deleted right and as a result of deletion of that gene there is no protein which is formed and if there is no protein formed can i say the metabolism is impaired now we can cure <clears throat> these two particular abnormal metabolism by gene therapy now in brief ya yeah, in short main aapko bataunga ki hum kya karte hain now let us consider this is the dna with a mutated gene right now what we do <clears throat> we insert a normal gene with the help of a viral vector now this viral vector will directly insert that gene into the cell or into the nucleus and as it enters into the nucleus this gene will start producing normal protein which will definitely lead to normal metabolism okay so can i say if i <clears throat> transfer the normal gene with the help of viral vector now when i say viral vector they can be retroviruses or they can be adeno associated viruses now please understand these are the viruses <clears throat> which does not cause severe diseases in humans but they have a mechanism by which they can transfer the gene into our dna so we can easily use them as a vector okay so <clears throat> this is the i can say brief explanation about gene therapy where we can use the normal gene for production of normal protein protein so that normal metabolism can be done now <clears throat> let us understand a first case where this particular technique was used listen now kids in 1990 in america <clears throat> a 4 year old girl was suffering from a very i can say unique disorder which is called as scid <clears throat> i repeat this gene therapy was first used in year 1990 on a 4 year old girl now <clears throat> this particular girl was suffering from a disease as i told you scid now what exactly we mean by this <clears throat> s stands for severe c stands for combined i stands for immuno and d stands for deficiency now let us understand what this particular disease means now i hope everyone is very clear with the word immunity 
ओके okay? आज हमको सबको मालूम है कि अगर हमको जो वायरस अभी फैला है ओके okay, जिसके वजह से डिसीज हो रही है कोरोना वायरस के वजह से तो उसका एक ही इलाज है कि हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए अभी आप सोचिए कि अगर वो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई तो मैं ऐसे बोलू क्या हमको वो वायरस आराम से अटैक करेगा और हमारे सारे सिस्टम को वो धीरे 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 कोलैप्स कर देगा अब ये जो बच्ची थी इसको ये पर्टिकुलर डिसीज था इसका मतलब इसके पास इम्यूनिटी जो थी वो ना के बराबर थी इसका मतलब इसके जो लिम्फोसाइट्स है वो नॉन फंक्शनल थे इज इट ओके अभी अगर उसके लिम्फोसाइट्स नॉन फंक्शनल है तो उसको एक नॉर्मल बैक्टीरिया का भी या एक नॉर्मल वायरस का भी अगर इंफेक्शन हुआ तो भी डेथ हो सकती थी क्यों क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी है किसकी इम्यूनिटी की ओके राइट right. तो इसको हमने नाम दिया है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी अभी थोड़ा सा सोचिए डोंट यू थिंक उस बच्चे को हम क्वारंटाइन में ही रखते थे क्योंकि डेफिनेटली अगर उसको मैं बाहर निकालूंगा और उसको अगर साधा इंफेक्शन भी हो गया कोई नॉर्मल वायरस का नॉर्मल वायरस ओके राइट तो भी देर वॉज लाइक अ थ्रेट ऑफ डेथ इज इट ओके तो अभी आप समझ रहे हैं कि आपको क्यों घर में रखा गया है क्योंकि अगर किसका इम्यून डेफिशियंट है या इम्यूनिटी उसकी कम है तो उसको वो वायरस आराम से अटैक करेगा इज इट ओके अभी सवाल यह आता है कि उसकी इम्यूनिटी क्यों ना के बराबर है Listen, अभी हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, राइट right? उनको बनाने के लिए एक एंजाइम का जरूरत है जिसका नाम है एडीए ओके एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन बी अमाइनेस एडिनोसाइन बी अमाइनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी इज इट ओके ये एक एंजाइम है उस बच्ची के अंदर ये जो एंजाइम है उसको बनाने वाली जो जीन थी वो खराब हो चुकी थी या मैं ऐसे बोलूंगा कि वो काम नहीं कर रही थी ओके नाउ जस्ट थिंक अगर ये जीन खराब हो गई तो ये एंजाइम नहीं बनेगी ये एंजाइम नहीं बनेगी तो आपके लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे तो आपकी इम्यूनिटी एकदम वीक होगी इज इट ओके अभी इसके दो इलाज हैं। सबसे पहला जो इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाउ आपको मालूम है बोन मैरो के अंदर हमको स्टेम सेल्स मिलते हैं जो हमारे सारे टाइप के ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करते हैं तो द फर्स्ट आई कैन से थियोरपी कैन बी बोन मैरो ट्रांसप्लांट राइट एंड अनदर थियोरपी इज नथिंग बट इंजेक्शन नाउ किसके इंजेक्शन सीधा एडीए एंजाइम के इंजेक्शन ओके अगर मैंने उसके बॉडी में एडीए इंजेक्ट किया तो डेफिनेटली ये एडीए उसका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने में मदद करेगा राइट right? और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के जरिए मी डेफिनेटली ये इस एडीए डेफिशिएंसी को मैं कम कर सकता हूं बट प्लीज अंडरस्टैंड ये दोनों जो है ये परमानेंट इलाज नहीं है आपको पीरियोडिकली उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा पीरियोडिकली का मतलब है कुछ समय के बाद वापस नया बोन मैरो डालना पड़ेगा और कुछ समय के बाद वापस उसको एडीए के इंजेक्शन देने पड़ेंगे ओके okay? तो हमने इसका एक इलाज ढूंढा दैट इज जीन थेरेपी अभी हमने क्या किया उस लड़की से राइट right, जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट्स निकाले नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल हमने उसके ब्लड से उसके लिम्फोसाइट्स निकाले नाउ लेट अस कंसीडर ये उसका लिम्फोसाइट है और ये उसका न्यूक्लियस है We took a retrovirus, or let us consider. Okay, we took a viral vector. इस viral vector के हमने अंदर ADA बनाने वाला gene incorporate किया. Is it okay? <coughs> फिर हमने क्या किया? ये जो lymphocytes है, उसको culture किया. Culture का मतलब है. Let us consider this is the petri dish. Okay. 
और इस पेटरी डिश के ऊपर हम लोगों ने भर भर के लिम्फोसाइट का कल्चर किया राइट right? और इसको हमने इन्फेक्ट करवाया विद द वायरल वेक्टर तो ये वायरल वेक्टर ने जब भी इन्फेक्शन किया तो उसने फंक्शनल एडीए वाला जीन इसके सेल के अंदर डाल दिया इज इट ओके राइट फिर ये जो अभी फंक्शनल लिम्फोसाइट है जो एडीए बना रहे हैं उसको वापस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया इज इट ओके राइट बट नाउ यू नो कि ये जो लिम्फोसाइट्स है उनका एक एज होता है उसके बाद वो गायब या नैरादर मैं बोलूंगा कि दे विल बी डेड तो मेरे को वापस इसका पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ेगा ओके सो दिस इज द फर्स्ट आई कैन से स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी हमने लिम्फोसाइट्स को निकाला लिम्फोसाइट्स को कल्चर किया कल्चर करने के बाद रेट्रो के जरिए एडीए बनाने वाली जीन को अंदर इंसर्ट किया ताकि अभी मेरे पास फंक्शनल लिम्फोसाइट्स है उन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को वापस ट्रांसफर कर दिया टू द पेशेंट्स बॉडी ओके एंड नाउ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड हैज गॉट गुड इम्यूनिटी एज कंपेयर टू द प्रीवियस उसके जो केसेस थे उसके कंपैरिजन ओके सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज जीन थेरेपी नाउ Theoretically, we can introduce this functional gene right in the embryonic stage. Okay, जब भी cell differentiation होने से पहले, अगर मैं वो gene को अंदर insert कर दूँ, I repeat आ, cell differentiation होने से पहले, अगर मैं gene को अंदर insert कर दूँ, तो उसके हर एक cell के अंदर ये functional ADA वाला gene starting से मौजूद होगा, and the child will not be suffering from SCID. That is Severe combined immunodeficiency. Very clear. So this is another <coughs> application of genetic engineering or biotechnology in medicine. Okay, right. Now, the third application of biotechnology is in something called as molecular diagnosis. Abhi diagnosis ka basically matlab hai pata lagana. Okay, right. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं राइट right? तो ये जो आप टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस राइट right? अब सुनो कोई भी डिसीज जैसे अगर मैं बात करता हूं कैंसर की तो आपको मालूम है कि कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हुआ तो वो जो पेशेंट है उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज कैंसर इज क्यूरेबल वेन इट इज इन स्टेज वन To that extent, it is also curable in stage two. But जब वो stage three पे पहुंचता है, तो chances एकदम कम हो जाते हैं. Okay? इसका मतलब कोई भी disease अगर है, तो उसका early detection जो है, वो recovery का rate बढ़ा देता है. So definitely, as I have written as early diagnosis of any disease, let it be cancer, let it be AIDS, let it be even to that extent COVID-19. Can lead to effective treatment as well as early recovery of that particular patient, right? अब सुनो, अभी हमारी जो method है, उसको हम लोग बोलते हैं conventional method. Conventional method का मतलब है पुराने जमाने की या आज हम लोग जो कर रहे हैं, अभी भी जो method इस जो develop हुए हैं हमारे पास में, वो है conventional method. और conventional method में क्या-क्या आता है? Blood testing आता है. जैसे आज भी अगर हम doctor के पास जाएंगे, तो वो आपको blood test करने को बोलते हैं. <coughs> क्योंकि ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर कोई पैथोजन है या नहीं है फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज हैविंग फ्रीक्वेंट फीवर राइट सो नॉर्मली द डॉक्टर विल आस्क देम टू अंडरगो ब्लड टेस्ट ओके और पता चलता है कि उसको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है राइट द सेकंड इज यूरिन टेस्टिंग एंड द थर्ड इज स्टूल टेस्टिंग तो ये जो मेथड आपको मैंने बताए ये कन्वेंशनल मेथड है अभी कन्वेंशनल मेथड्स कोई बुरे नहीं है बट द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज ये मेथड जो है वो थोड़ा सा लेट है जब भी हमको बहुत ज्यादा बुखार आता है राइट right? तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं अराउंड चार या पांच दिन के बाद में उसके बाद वो डॉक्टर बोलेगा तो डोंट यू थिंक उस टाइम तक वो पैथोजन हमारे पूरे शरीर में फैल चुका है राइट right? ओके okay? इसका मतलब हमारा जो डिटेक्शन है वो ऑलरेडी पांच या छह दिन लेट है तो जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है उसने ऑलरेडी डैमेज करना चालू किया है 
इज दिस वेरी क्लियर राइट तो इसका मतलब ये जो मेथड है ये थोड़ी सी डिलेड मेथड है ओके नाउ द न्यू मेथड विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज मॉलिकुलर डायग्नोसिस मॉलिकुलर डायग्नोसिस का मतलब है हम वो जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे मैं बात करता हूं वायरस की या बैक्टीरिया की तो उसका हम प्रोटीन या उसका हम डीएनए पहचानेंगे और वो पहचानने के लिए हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है जिसमें सबसे पहले इस्तेमाल होता है पीसीआर का राइट ओके पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन राइट द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज एलाइजा एलाइजा इज एंजाइम लिंग इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड राइट सो दीज आर द टू मेथड्स जो अर्ली डिटेक्शन में हमारी मदद करते हैं वेरी क्लियर What it gets right. So they help in early detection of the molecule. Now when I use the word molecule, I'm talking about a protein, or I'm talking about an RNA, or I'm talking about DNA. So uska agar maine pata laga liya, so definitely early detection disease ki aasan ho jayegi. Now let us first understand how we can use PCR technique to identify a particular problem. Okay. <coughs> so now okay let us see how we can use pcr as well as our gel electrophoresis to identify the dna which is mutated or i can say viral dna listen now what we do we take the dna of the patient this dna is cleaved by using ren restriction endonucleases as a result you get fragments of dna these fragments of dna are <clears throat> multiplied or amplified by using pcr you can just recollect pcr is nothing but in vitro dna replication okay so uske wajah se hum wo genes ke ya uske pure genome ke bahut sari copies banayenge fir hum wo jo copies hai usko gel electrophoresis ke zariye separate out karenge okay सेपरेट आउट करने के बाद आपको ऐसे एक बैंड पैटर्न मिलेगा हम उसको लेंगे राइट right? और उसको रखेंगे ऑन अ नाइट्रो सेल्यूलोज पेपर अंकित हम उसको रखेंगे ऑन अ नाइट्रो सेल्यूलोज पेपर राइट उसको हम लोग बुलाएंगे सदन ब्लॉटिंग अभी उसके बाद आपको मालूम है कि हम लोग एनएमएच का इस्तेमाल करके डबल स्ट्रांडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रांडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं ओके okay? and now here is the most important thing <clears throat> let us consider ye mera paper hai aur is paper ke upar abhi single stranded dna theek hai na abhi hamare paas hamare lab mein dna probes hai abhi <clears throat> main probe shayad maine bataya tha but then still i will explain it again probe is single stranded artificially prepared radioactive dna so what is probe <coughs> it is single stranded artificially prepared radioactive dna abhi humne hamare paas human jo normal insaan hai okay jisko koi disease nahi hai uska dna ka sequence liya hai aur उसके अनुसार हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाया है वापस एक बार बोल रहा हूं वेन आई से प्रोब डीएनए प्रोब इज सिंगल स्ट्रांडेड रेडियो एक्टिव डीएनए हमने क्या किया जो नॉर्मल इंसान है ओके okay, जो नॉर्मल ह्यूमन जीनोम है उसका प्रोब हमने बना लिया है ओके okay, यानी वो रेडियो एक्टिव है अभी हम क्या करेंगे हम ये सिंगल स्ट्रांडेड डीएनए को जो मेरा प्रोब है और जो रेडियो एक्टिव है उसको पेशेंट का सिंगल स्ट्रांडेड डीएनए के साथ बाइंड करने को लगाएंगे ओके बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग द प्रोब डीएनए विल बाइंड टू द पेशेंट का डीएनए ओके अभी लिसन अगर अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर कोई इंफेक्शन नहीं है तो मुझे एक प्रॉपर डीएनए सीक्वेंस मिलेगा या बैंड पैटर्न मिलेगा जो नॉर्मल इंसान का है ओके 
और अगर उसकी कोई जीन म्यूटेट हुई है ध्यान से सुनना अगर उसकी कोई जीन म्यूटेट हुई है तो उस जगह पे वो बाइंड नहीं करेगा क्योंकि मेरा प्रोब नॉर्मल जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना ही वो वायरस के डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ओके okay? तो जहां जहां पे आपको सी नाउ दिस इज ऑटो रेडियोग्राफी और दैट पर्टिकुलर बैंड पैटर्न ऑफ पेशेंट एंड दिस इज द बैंड पैटर्न ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इफ यू कंपेयर यू कैन क्लियरली सी दैट ये जो एरिया है यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं हुआ है इसका मतलब उसका ये वाला जो जीन था लेट इस कंसिडर दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडीए तो वो खराब हो चुकी है या म्यूटेटेड है राइट right? तो यहाँ पे वो बाइंड नहीं करेगा जबकि यहाँ पे वो बाइंड करेगा और मुझे एक नॉर्मल इंसान का बैंड पैटर्न दिख रहा है जबकि इसमें यहाँ पे वो जीन आया ही नहीं क्यों नहीं आया क्योंकि हमारे डीएनए प्रोब ने उस म्यूटेटेड जीन के साथ बाइंड नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग नहीं बता रहा है इज इट ओके तो इसके जरिए मेरे को पता चलेगा कि इसका ये पर्टिकुलर जीन म्यूटेटेड है और हम फिर इलाज शुरू कर सकते हैं ओके तो पीसीआर का इस्तेमाल हम म्यूटेशन इवन वी कैन ऑल्सो यूज दिस राइट टू फाइंड आउट कैंसर कॉजिंग जीन्स और हम लोग उसको बोलते हैं ऑनको जीन्स क्योंकि वो ऑनको जीन्स नॉर्मल डीएनए प्रोप के साथ हाइब्रिड या मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग नहीं करेंगे तो वो जीन्स का ये बैंड नहीं दिखेगा तो मेरे को पता चलेगा कि ये जीन उसकी खराब हो चुकी है या उधर कुछ प्रॉब्लम है इज इट ओके देन दैट जीन इज एनालाइज टू अंडरस्टैंड वॉट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंड देन वी कैन डेफिनेटली डिसाइड द कोर्स ऑफ उसका थियरपी गेटिंग इट सो दिस इज हाउ वी कैन यूज पी सी आर टू डिटेक्ट वेरियस जीन म्यूटेशन और इवन द डी एन ए ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मस्ट हैव एंटर्ड इन टू द डी एन ए ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट ओके ना द अनदर टेक्निक विच आई टोल्ड यू वॉज एलाइजा Now ELISA is based on antigen antibody reaction. I repeat, <coughs> ELISA is based on antigen antibody reaction. As I told you, now. लेट इस कंसिडर हमको एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ है ओके तो जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाना चालू करेंगी राइट ओके वेरी क्लियर राइट अभी ये प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी में मौजूद होंगे बिकॉज हमको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है ओके तो वो अगर प्रोटीन हमारे पास है तो कैनाई से हमको उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है और फिर हम उसका इलाज आराम से शुरू कर सकते हैं ओके सो द प्रिंसिपल ऑफ एलाइज आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट दैट विल बी टॉट टू यू इन अ चैप्टर कॉल एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ओके यू जस्ट नाउ रिमेंबर कि वायरस जो है वो एक एंटीजन करके काम करता है और उसके इन्फेक्शन के वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी इज इट ओके और वो एंटीबॉडीज जो है वो यूजुअली एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है और ये एंटीवायरल प्रोटीन्स का जो रिस्पॉन्स है या हम जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके अनुसार हम लोग कोर्स ऑफ थियोरपी डिसाइड करेंगे ओके सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट एलाइजा यू विल बी लर्निंग दैट इन डिटेल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ओके सो दिस पुट्स एन एंड टू अवर लेक्चर नंबर थ्री पार्ट बी application of biotechnology in medicine okay there were three applications <clears throat> the first one was production of human hormones like insulin the second was gene therapy and the third was molecular diagnosis okay in the last lecture we will be talking about transgenic animals okay that is the animals which contain foreign genes clear kids theek hai thank you